ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബി എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിഗ്രി ലെവൽ ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ കോഷി ഷോർട്സ് ഇൻ ഈക്വാളിറ്റിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പ്രൂഫുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കോഷി ഷോർട്സ് ഇൻ ഈക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ബി എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മെയിൻ എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും പഠിക്കാനുണ്ട് മാത്സ് ഫിസിക്സ് തുടങ്ങിയ മെയിൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കോഷി ഷോർട്സ് ഇൻ ഈക്വാളിറ്റി എന്തായിട്ടുണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോഷി ഷോർട്സ് ഇൻ ഈക്വാളിറ്റി പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലെറ്റ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് എക്സും വൈ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റാൻഡം വേരിയബിൾ എടുത്തു എക്സും വൈയും അങ്ങനെ എക്സും വൈയും രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈയുടെ എക്സിൻ്റെ വൈയുടെയും എക്സ്പെക്ടേഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ സ്ക്വയർ ഇതാണ് കോഷി ഷോർട്സ് ഇൻ ഈക്വാളിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ പ്രൂഫ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് പ്രൂഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കോഷി ഷോർട്സ് ഇൻ ഈക്വാളിറ്റിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രൂഫും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം പ്രൂഫ് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ഫങ്ഷൻ എടുക്കാം ലെറ്റ് ഒരു ഫങ്ഷൻ ഇ സെറ്റ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫങ്ഷൻ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകണം ഓക്കെ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ഇ സെറ്റ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ബട്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടി ഇൻ ടു വൈ എന്നൊരു ഫങ്ഷൻ ഞാൻ എടുത്തു ഓക്കെ ഇതാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എക്സ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫങ്ഷൻ എടുത്തു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടി വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നൊരു ഫങ്ഷനെ ഇ സെറ്റ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചു ഓക്കെ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഫങ്ഷൻ എടുത്തു ഇ സെറ്റ് ഓഫ് ടി ആരാ ഇ സെറ്റ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടി വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കിതിനെ ഇത് എയും ഇത് ബിയുമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ സോ ഇ സെറ്റ് ഓഫ് ടി ബിക്കംസ് എന്തായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഷൻ കൊടുക്കുമ്പം എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ടി വൈ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം ടി സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായോ ടി സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഇനി എക്സ്പെക്ടേഷൻ അകത്ത് കയറ്റിയാൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ നോക്കി ഈ ടിയും ടുവും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എക്സും വൈ ആണ് വേരിയബിൾ സോ ടു ടി പുറത്തെടുത്ത ബാക്കി എക്സിനും വൈക്ക് മാത്രം എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി എക്സ്പെക്ടേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി സോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഇവിടെ ടി സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ അകത്ത് ഇറവാൻ വേരിയബിളിന് മാത്രം എക്സ്പെക്ടേഷൻ മതി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ വേരിയബിളിന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി സോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ആരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൈ സ്ക്വയർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം ഇത് എ ഇത് ബി എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതി ദെൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അകത്തോട്ട് ഏറ്റി ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇ സെറ്റ് ഓഫ് ടി ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യട്ടോ ലെറ്റ് ഇ സെറ്റ് ഓഫ് ടി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ആർക്കെങ്കിലും സങ്കടമുണ്ടോ എങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഈ ടേം ആദ്യം ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് സീംസ് ടു ബി എ കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടി ഫസ്റ്റ് ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേമ് പിന്നെ ടിയുടെ ടേമ് പിന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതൊരു കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ പോലെ ഇക്വേഷൻ ആരുടെയാണ് ടീല കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ദിസ് സീംസ് ടു ബി എ കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടി സോ ഇസ് എറ്റ് ഓഫ് ടി ഇസ് എന്താണ് ഇസ് എ കോട്രാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഇസ് എറ്റ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിട്ട് മാറി കോട്രാറ്റിക് എക്സ്പ
ശ്രദ്ധിച്ചോ ഓക്കെ ഇത് ടി വൈ ആക്സ് സൈ ഓഫ് ടി ഓക്കെ ഇത് ഒരു ഗ്രാഫ് രണ്ട് ഗ്രാഫ് രണ്ട് ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചോ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫിലെ പ്രത്യേകത നോക്കിക്കോ ആദ്യത്തെ ഗ്രാഫ് ഇതാ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫ് ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഓക്കെ രണ്ട് ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് സൈ ഓഫ് ടിയുടെ രണ്ട് ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു കോട്രാറ്റീവ് ഫോമിൻ്റെ ജനറൽ ഗ്രാഫ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ജനറലി പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ സൈ ഓഫ് ടി ഈ ഈ ഇവിടെ മീനിങ് എന്താണ് ഈ സൈ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ടി ആക്സിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് ആക്സ് വൈ ആക്സിന് പകരം ടിയും സൈ ഓഫ് ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ വേരിയബിൾ കേട്ടോ റിയൽ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വേല്യൂ എടുക്കുന്ന റിയൽ നമ്പർ ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിയുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സൈ ഓഫ് ടി ഒരു കോട്രാറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ദ ഈ ആൾ ഈ ടി ആക്സിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല ഫ്രം ഫിഗർ വൺ വണ്ണിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ദ ഗ്രാഫ് ദ സൈ ഓഫ് ടി എയ്ദർ ടച്ചസ് നോ പോയിന്റ് ഓൺ ടി ടിയിൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു പോയിന്റും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടച്ചസ് ഓൺലി വൺ പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോയി ഓർ എന്താണ് ടച്ച് ടി ആക്സിസ് അറ്റ് ഓൺലി വൺ പോയിന്റ് ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിച്ചു വെക്കണേ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഈ സൈ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്നുകിൽ ടി ആക്സിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയി എന്ന് മനസ്സിലായി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്ലിയർ ആണേ ഫൈൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇൻ ജനറലി നമ്മൾ സൈ ഓഫ് ടി എന്ന കൊറോട്ടി ഫോം ഇങ്ങനത്തെ കുറവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എടുക്കണേ ലെറ്റ് സൈ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇമാജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ വരുന്ന ഒരു കോട്രാറ്റീവ് ഫോം ആണ് ആരെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക സൈ ഓഫ് ടി എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യണേ കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ലൈക്ക് ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് നമ്മൾ ജനറലി ഡിസ്ക്രിമിൻ ബി സ്ക്വർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഇതിനെ ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് ഓക്കെ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് എടുക്കാം ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ഓഫ് സൈ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ന് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതർ ഇറ്റ് ഈസ് ടച്ചസ് വൺ പോയിന്റ് ഓർ ടച്ചസ് നോ പോയിന്റ് അല്ലേ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഈക്വൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈ ഓഫ് ടിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഷുഡ് ബി എന്തായാലും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ദെൻ സൈ ഓഫ് ടി ടച്ചസ് ഏതായിരിക്കും ടച്ചസ് ടു പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ്സ് ഇൻ ഏതാണ് ടി ആക്സിസ് എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിനെ കോൺട്രാഡിക്ട് ചെയ്യത്തില്ലേ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പറയുന്നു ഒന്നുകിൽ സൈ ഓഫ് ടി ടി ആക്സിൽ ടച്ച് ചെയ്യത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒന്നുകിൽ ടച്ച് ചെയ്യരുത് ടച്ച് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് ടച്ച് ഒരു പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകണം ഡിസ്ക്രിമിനൻ ഗ്രേതർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ വൺ പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ദെൻ സൈ ഓഫ് ടി ടച്ച് എന്താണ് ടു പോയിന്റ് രണ്ട് പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ടച്ച് ചെയ്യണം ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺട്രാഡിക്ഷൻ എന്ന രീതിയാണ് കോൺട്രാഡിക്ഷൻ ടു ദി ഫാക്ട് കോൺട്രാഡിക്ഷൻ ടു ദി എബോ ഫാക്ട് ടു
അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൻ ലെസ് ദാൻ ഓഡിക്കൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ പിടിക്കും ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇംപ്ലൈഡ് ബി വാട്ട് ഇസ് ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിയുടെ കോപ്ഷൻ്റെ ആണ് ബി ടി സ്ക്വയറിന്റെ കോപ്ഷൻ്റെ ആണ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സി ഫ്രം ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് പോലെ ഇട്ട് വെച്ചോ ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇംപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആരാ ബി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് എഴുതി വാട്ട് ഇസ് ദ ബി ആരാ വാട്ട് ഇസ് ബി ടിയുടെ കോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും വരും ടു ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ ആണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ക്യാപ്പിൽ ട്രൈ കൊടുത്തു നമ്മൾ സാധാരണ ക്യാപ്പിൽ ട്രൈ അല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഓക്കെ ഇവിടെ ക്യാപ്പിൽ ട്രൈ ആയതുകൊണ്ടാണ് ക്യാപ്പിൽ ട്രൈ കൊടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ കോപ്ഷൻ അപ്പോൾ ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ കോപ്ഷൻ്റെ ആരാ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ സ്ക്വയർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ടി ഇല്ലാത്ത ടൈമാണ് ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടിയിലാണ് നമ്മളെ കോഡാട്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ടി ഇല്ലാത്തതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പോൾ ആരാ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇത് ഈക്വേഷൻ എടുത്ത് കുറ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസിൽ അതെടുത്ത് കൊടു ബി അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ അപ്പം ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എ ആരാ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ സ്ക്വയർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സി ആരാ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് സംശയം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് നോ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ മൈനസ് ഫോർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ സീറോ ഇത് അപ്പുറത്തോ ബന്ധം കിട്ടും ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ട് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ടു സ്ക്വയർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എക്സ് വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഒന്നില്ലേ എക്സ് വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് അല്ലേ ഇത് ഈക്വലിന് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഫോറും ഫോറും ക്യാൻസൽ ആയി പോയാൽ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതല്ലേ കോശി ഷോർട്സ് ഇൻ ഈക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പ്രൂഫ് അതല്ലേടാ ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതായിരുന്നില്ലേ ഹെൻസ് ദി പ്രൂഫ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഹെൻസ് ദി പ്രൂഫ് ദിസ് ഇസ് ദി പ്രൂഫ് ഓഫ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞ കോശി ഷോർട്സ് ഇൻ ഈക്വാളിറ്റി ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് പ്രൂഫ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതി കൊടുക്കുക ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുക ദിസ് ഇസ് കോശി ഷോർട്സ് ഇൻ ഈക്വാളിറ്റി മറക്കാതെ ഇത് എഴുതി എഴുതി പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇതാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോശി ഷോർട്സ് ഇൻ ഈക്വാളിറ്റി ക്ലിയർ ആണോ നോക്കി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ച് അപ്പൊ കോശി ഷോർട്സ് ഇൻ ഈക്വാളിറ്റി പ്രൂഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോദിച്ചാൽ ഇത് എഴുതി കൊ